வணக்கம் நான் உங்கள் பொன் சிவகுமார் இது நமது ஓவியம் டிவி யூடியூப் சேனல் பொதுவாக ஒரு சொல்லாடல் உண்டு ஏழ்மையான குடும்பம் ரொம்ப பணக்கார குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் ஏழ்மையான குடும்பம்னா என்ன அப்படின்னா எந்த குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பு இல்லையோ அன்பு குறைவாக இருக்கோ அதுதாங்க ஏழ்மையான குடும்பம் எந்த கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த குடும்பம் தாங்க பணக்கார குடும்பம் பல குடும்பங்களில் கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பும் நம்பிக்கையும் இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து வளரக்கூடிய குழந்தைகள் மனசுலேயும் ஒரு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுங்க ஒரு அம்மாவும் ஒரு அப்பாவும் முப்பது வயசான தன் பையனை ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கவுன்சிலர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவன் எப்போ பொண்ணு பார்த்தாலும் கல்யாணம் எனக்கு இப்போ வேண்டாம் இப்போ வேண்டான்னு சொல்லி தட்டி கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் யாரையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இவன் கல்யாணம் இப்போ வேண்டான்னு சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கவுன்சிலர் அந்த அம்மா அப்பா கொஞ்சம் நேரம் வெளியேறுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பையனை பேசிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த அம்மா அப்பா உள்ளே கூப்பிட்றாங்க உங்கள் பையன் உங்களை மனசில் வச்சு தான் தனக்கு கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்கிறான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் தனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து அம்மாவும் அப்பாவும் சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டதே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் எனக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா நானும் இப்படி வாழ்நாளுக்கு சண்டை போடணுமா அப்படிங்கிற பயத்தினால தான் அவன் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க ஒரு கணவன் ஒரு மனைவிக்கிட்ட பேசினாலே சண்டை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக பேசாமலே இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசாமலே காலம் தள்ளியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாக கணவன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறான் மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திச்சு குளித்து கிளம்பி ஒன்பது மணிக்கு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வெளியூருக்கு ஒரு வேலை விஷயமாக போகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வருது மனைவி கிட்ட பத்து பதினஞ்சு நாளாக பேசவே இல்லை இதை எப்படி சொல்ல அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு துண்டு சீட்டில் என்னை அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுப்பி விடவும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு மனைவிகிட்ட கொடுத்துட்டான் மறுநாள் காலையில் முழிச்சு பார்க்குறான் மணி ஒன்பது ஆயிடுச்சு மனைவி தன்னை எழுப்பி விடலை அப்படிங்கிற கோபத்தினாலையும் ஆஃபீஸ் வேலையை மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஏமாற்றத்தினாலையும் பயங்கர கோபத்தோடு போய் மனைவிகிட்ட போய் கேட்குறான் என்னை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுப்ப சொன்னேன் ஏன் எழுப்பி விடலை அப்படின்னு கேட்குறான் என்கிட்ட ஏன் கோவப்படுறீங்க நீங்கள் எப்படி என்னை எழுப்ப சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் உங்களை வந்து எழுப்புனேன் என்னது எழுப்புனியா ஆமாங்க போய் உங்கள் பெட்ரூமில் போய் உங்கள் தலையான பக்கத்தில் போய் பாருங்க அப்படின்னு மனைவி சொல்கிறா கணவன் ஓடி போய் தன்னோட தலைமாட்டில் பார்க்குறான் அங்கே ஒரு துண்டு சீட்டு இருக்குது மணி ஐந்தாகி விட்டது எழுந்துருங்கள் அப்படின்னு மனைவி எழுதி கொண்டது வச்சுருக்கிறேன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு மனுஷங்கிட்ட துண்டு சீட்டு எழுதி வச்சா அவன் எப்படி முழிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணவர் கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன எப்படி எழுப்ப சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்களை எழுப்புனேன் அப்படின்னு மனைவி சொல்கிறான் கணவன் தாங்கிட்ட பேசலை அப்படின்னாலும் மனைவி என்ன பண்ணியிருக்கலாம் முக்கியமான வேலைன்னு சொன்னார் ஆஃபீஸ் விஷயமாக போட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாருன்னு எழுப்பி விட்டுருக்கலாம் இல்லை இந்த கணவராவது இந்த பிடிவாதத்தை மறந்து ஈகோவை மறந்து என்னை நாளை காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பி விடுதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை முள்ளை முள்ளால் எடுக்கலாங்க ஆனால் ஒரு தவற இன்னொரு தவறால் சரி செய்யவே முடியாது தவறை தவறால் எதிர்கொள்ள நினைத்தால் அந்த குடும்பமே தவறுகளின் கூடாரமாக ஆகிவிடும் குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லைங்க தொழில் வாழ்க்கையில் பொது வாழ்க்கையில் வியாபாரத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை தான் உறவுகள் இழப்போ பொருளாதார இழப்போ நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுங்க நம்ம சாத்தான் குளத்தில் தந்தை மகன் இறப்பு கூட அந்த காவலர் அகந்தையால் பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தையோ அல்லது அந்த தந்தை கவனமின்மையால் பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தையோ தாங்க இன்றைக்கி பரிதாபமாக அந்த ரெண்டு உயிர் போவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கு கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நியாயம் கிடைக்கணும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ஈகோ அந்த இரண்டு உயிரிழும் பிரிவதற்கு ஈகோவும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்குங்க ஆமாங்க ஈகோ எட்ஜிங் காட் அவுட் தவறுகளும் குற்றங்களும் பலவீனங்களும் இல்லாத மனிதன் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைங்க கணவன் மனைவி இருவரும் பரஸ்பரம் குற்றம் குறைகளை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரஸ்பரம் மன்னித்தும் விட்டு கொடுத்தும் சகித்தும் வாழ வேண்டும் அப்போ தான் குடும்ப வாழ்க்கை மேன்மை அடையும் மனைவி கணவன்கிட்டையும் கணவன் மனைவி கிட்டையும் சாரி அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்குறதுக்கு விரும்பாத காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பெற்றோர்கள் சண்டை போடும்போது குழந்தைகள் முன்னாடி சண்டை போடுறோம் ஆனால் சமாதானமாகும் போது குழந்தைகளுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லைங்க அதனால் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு முன்னுதா
அப்படி ஈகோ பார்க்காம அப்படி எதிர்பார்த்தா மட்டும்தான் அன்பை பெறவும் அன்பை வழங்கவும் முடியும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அன்பனும் சாம்ராஜ்யத்தில் அந்த ரெண்டு பேரும் ராஜா ராணியாக வாழ முடியும் தம்பதியர்கள் ஈகோவை மறந்து இதயத்தால் இணைய வேண்டும் அதில் தான் குடும்ப வாழ்க்கையின் வெற்றி இருக்கிறது மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றியுடன் போலி சிவகுமார்